是呢，很多人第一次来到香港的这个印象，就会觉得哇，怎么这么多细细的、长长的房子高耸入云霄？但这也是没有办法的事情，因为呢，香港只是一个小小的弹丸之地，这这里的人口密集度可以说是全球排名数一数二的，所以当然只好房子都要这么细细长长的了。所以呢，我们常常嘲笑我们自己住在香港，好像住在鸟笼里面的感觉。如果你能够在香港拥有一个这么大。这么宽敞的这个房子跟客厅的话呢，你便可以说 ，My apartment is spacious. My apartment is spacious. 我的房子呢是非常宽敞舒适的。So, what do you think of my pad? It's so cramped. How do you live here? Cramped? My apartment is spacious. There's no way that this place could ever be called spacious. Fine, don't take my word for it. Just ask the two circus midgets I used to share with. Maybe you're too spacious. My apartment. It's spacious. 我家非常的宽敞。如果其实你家本来的这个面积并不是很大，我们知道现在有很多的虚平，但是你家里实用面积却非常非常好的话呢，相同的你也可以说 My apartment is spacious， 或者你也可以说 It's very roomy. It's very roomy. 也就是说这个实用面积非常的好，很宽敞。还有另外一个很可爱的说法，如果你用英文说我在家里面可以甩猫。嗯、可以甩你的猫的话呢 ，room to swing a cat, room to swing a cat， 在家里可以甩猫，也就是说你家很宽敞的意思。如果你家非常的小，非常拥挤狭窄的话呢，你可以说 my apartment is cramped, my apartment is cramped， 或者你也可以说 my apartment is tiny, my apartment is tiny， 我家好小好小哦。那是我见过一群最爱最爱搬家的人，可能是因为香港寸土寸金的关系，无论你是租房子也好，买房子也好，都非常非常的贵，所以每个人呢都在忙着，希望能够寻找一个更便宜啦。更宽敞、更舒适的地方，所以如果你去你的朋友家里面，看到他家里面美轮美奂，又宽敞又舒适，相信你一定很怀疑。请问这房子到底是你自己的呢，还是你租来的呢？你可以问他说 ：Do you own or do you rent? Do you own or do you rent? 请问你是买的还是租来的呢？ I haven't seen you in ages. Uh, fine. Uh, look, I've got to go. I'm on my way home. Really? Where do you live? I always said you would be a success. I bet you're a property tycoon. Do you own or do you rent? Uh, actually, I found it. Home is this cardboard box just next to the soup kitchen. By the way. I always said you were a bad judge of character. Do you own or do you rent? 请问你是自己的房子呢，还是租来的呢？如果呢，你是住在自己的房子里面的话，那么呢，你就是一个 home owner。你可以说 I'm a home owner. I'm a home owner. 我是拥有我自己的房子的。如果你是跟别人租房子的话，那么你就是一个 tenant. Tenant. I'm a tenant. I'm a tenant. 我只是一个租客罢了。那你的房东该怎么说呢？房东的英文就叫做 landlord， landlord。其实 landlord 这个字呢，是从很古早古早以前就留下来了。以前有这个地主跟佃农的时候呢，其实 landlord 这个字也就是地主直接翻译的意思。He's my landlord. He's my landlord. 他是我的房东。那么我们知道这个房租啦、啊。可能有一个月一个月一付的啦，或者是一个周一周一周一付的。如果是一周一付的，叫做 weekly rent， 
weekly rent。如果是一个月一付的话呢，就叫做 monthly rent。monthly rent。越来越多的独子跟独女，也很多人家里面呢都有请工人帮忙，例如有保姆啦或者佣人等等，所以也就造就了许多小朋友越来越懒惰，养成了这个茶来爱伸手、饭来张口的习惯。其实这真的很不好的。所以呢，最起码的自己居住的房间呢，应该要打扫、清洁、整理干净。所以妈妈可以跟小朋友说 ：Could you please tidy up your room? Could you please tidy up your room? 请问你可以把你自己的房间打扫干净吗？ I need some help around here. Could you please tidy up your room? It's okay. There's no need. What do you mean by no need? Of course, there's a need. No, there's not. I've decided to leave it the way it is. Move into the living room. Once that's a mess, there are another six rooms I can trash. Oh yeah? That's what you think. Clean up! Hurry up! Get up! Could you please tidy up your room? 请问你可以把你的房间打扫干净吗？如果你的房间真的非常的井然有序、非常的整齐的话，我们可以说 Your room is neat and tidy. Your room is neat and tidy. 你的房间真的好干净、好整齐哦。如果你的房间乱七八糟、跟猪窝一样的话，我们会说 Your room is a pigsty. Your room is a pigsty. 什么叫 pigsty？ 就是猪窝的意思。你的房间呢，简直就像个猪窝一样。在这里呢，要教大家几个这个呃清洁房间的动词。例如扫地，我们可以说 sweep the floor. Sweep the floor. 如果这个地毯的话，当然不能用扫的，我们就要用我们的吸尘器来吸地毯。我们可以说 vacuum the carpets. Vacuum the carpets. 那么，如果我们要说这个，嗯、um, ，什么东西？这个东西就叫做 duster。duster， 鸡毛掸子就叫 duster。鸡毛掸子通常可以拿来干嘛呢？来除尘用的。例如，我们这个百叶窗上面可能有很多很多的灰尘，我们可以说 dust the blinds。dust the blinds， 也就是说把这个百叶窗上面的灰尘呢给扫下来。这样子懂得怎么打扫房间了吧？ Many的信用卡的客户呢，为了要招揽他们的客人，他们最常用的方法呢，就是送赠品。从早期的可能送一些什么不值钱的洋娃娃啦、笔记本啦，然后送一些笔什么。但有一些竞争越来越激烈的关
air conditioner， 或者是我们的洗衣机 washing machine。Washing machine 都是叫做家电用品，但是如果我们要指一些在厨房用的这些小的家电呢，我们就叫做 kitchen appliances。Kitchen appliances， 例如什么呢？最常见的当然就是我们的这个电饭锅 rice rice cooker， 或者呢是这个咖啡机 coffee maker coffee maker， 或者是这个烤面包机就叫做 toaster toaster。还有呢，当然就我们很常见的这个烤箱 ，oven，oven Oven。还有呢，就是这个微波炉，现在没有微波炉都不行了，微波炉就叫做 microwave，microwave microwave。都记起来了吗？五手变形章，还有最后提出这个再见安达获胜的高志刚表现。有没有听说过有一种人叫做 couch potato， 就是像我这种人，每天呢就是坐在这个沙发上面盯着电视机看，就像一颗不动的马铃薯一样。couch potato 对于我们这种人最大的惩罚是什么呢？那就是电视坏掉了。英文该怎么说？ The TV is broken. The TV is broken. 电视坏掉了，不玩了。You've been lazing about all night. Do something. I can't. The TV is broken. There's nothing to do. Don't be ridiculous. There are a million things you could be doing. Such as, such as fixing the window, cleaning out the garage, or even reading. Good idea. Thanks. I'll read the TV guide and see what I'm missing. <laughs> 我的电视机坏掉了。对我们这种 couch potato， 这个沙发上的马铃薯这种电视狂来说啊，电视坏掉真的是一件很恐怖的事情。但是对我们这种所谓的电视狂来说呢，如果能够拥有一套这个家庭电影院，太棒的一个美梦了！家庭电影院的英文该怎么说呢 ？Home theater, home theater。这个 home theater 里面呢，可能就包含很多很多的设备啦。这个基本的音响就不要讲了。我想现在有一个很重要的东西，那就叫做 DVD player。DVD player 就是这个 DVD 的播放器。我们常常在讲 DVD、DVD、DVD 到底是什么东西呢？其实呢 ，DVD 的全名就叫做 Digital Versatile。的，也就是数码多用途的光碟。什么叫多用途呢？我们都知道这个 DVD 的放映器，我们可以放 CD 啦，可以放 VCD， 又可以放 DVD。说到这个电视，其实家家户户都有电视，有一台电视了不起吗？但是如果呢，你能够有一台电浆电视，那就真的很了不起了。电浆电视的英文就叫做 Plasma TV。Plasma TV， 电浆电视，你有一台了吗？刘德华说：“马桶是我们的好朋友，但是好朋友有时候也会耍小姐脾气。这时候该怎么办呢？首先你可以试试看这个通了，再不然呢，你就可以使出这个通测器。这个东西的英文呢就叫做 plunger。plunger。如果真的再不行的话呢，这时候你可能就得打个电话找一个水这。”水管工人来帮忙你了。水管工人呢，在美国可是一个非常非常专业的一个行业，英文叫做 p 
Plumber。Plumber， 他们的收费啊，听说是跟律师差不多这么高的，所以呢，你可以打电话说 ，I need a plumber urgently。I need a plumber urgently. 我急需要一个水管工人。快点。I need to borrow your phone, quick. Sure, but what's your hurry? I need a plumber urgently. My water's gone off, and I was in the shower. Couldn't you guess? Look at me. I just thought it was one of those new looks you're always trying. Here. Oh! <laughs> Help! 当你要打电话找这个水管工人来帮你的时候，你要懂得怎么样解释你的状况了。如果呢，你的排水管堵塞的话呢，你应该说 My drains are blocked. My drains are blocked. 我的排水管呢堵住了。如果呢你是这个马桶满出来的话呢，你应该说 My toilet is overflowing. My toilet is overflowing. 我的马桶呢有东西满出来了。如果呢你是这个洗脸盆有问题塞住了的话呢，你可以说 My bathroom sink is backed up. My bathroom sink is backed up. Backed up 什么意思呢？也就是说有东西堵在里面，有水呢回流，回流出来就叫做 backed up. My bathroom sink is backed up. 希望你没有像我这么倒霉。Help. Help! Ah! This lesson, I'm going to teach you a very important thing about the kitchen. The kitchen is a refrigerator. Refrigerator. This thing why is very important? Because when you have it, you don't feel it. When it breaks, you know what it is called. Refrigerator. Is it very difficult to pronounce? If you think it's very difficult to pronounce, it has a nickname called fridge. Fridge. So if the fridge breaks, how do you say? The fridge has stopped running. 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 你看起来。Why don't you invite your English friends? You try to be funny. E. 电冰箱坏掉了 The fridge has stopped running. 电冰箱坏了。其实这个电器用品啊，很多东西坏掉，还有很多各种不同的说法。有的时候我们到这个公共厕所去。看到一个大牌子贴在前面，写着 "Out of order, out of order"， 就是坏掉了。所以你也可以说 "The fridge is out of order, the fridge is out of order"， 就是电冰箱坏掉。或者也可以直截了当的说 "The fridge is not working, the fridge is not working"， 电冰箱坏了。还有另外一个说法，你也可以说 "The fridge is on the blink, the fridge is on the blink"。什么叫 blink？ Blink 就是我们平常这样子，这个就叫做 blink。所以当你的电冰箱在快速的眨动眼睛的时候，就是说它坏掉了。这电冰箱坏掉了，这么大一个，我们又不能拿去给人修理。这时候呢，你可能就需要一个电工来你的家里面帮你修理电冰箱。你可以说 I need an electrician. I need an electrician. 或者是 I need a repairman. I need 
a repairman， 就是需要一个修理工来帮你修理电冰箱。天生我材必有用，你可能是一个电脑低能儿，你也可能是一个数字白痴，但是呢，可能你有别的长处，例如呢，你特别喜欢在家里面修修补补什么水管爆了啦，然后什么桌子脚断了啦，镜子破了啦，钉钉墙什么这种东西你特别拿手的话呢，你可以说 I'm a home handyman。I'm a home handyman。我是一个非常善于在家里修修补补的人。Finally, come to my place. You know, I'm a home handyman. Really? I would never take you for a handyman. Is this some of your handiwork? You betcha. Look at the craftsmanship. Great. Good. Why don't I just put this? What? No. Oh. Oh, I'm sorry, man. I. It was just a. Oh. No, I didn't make this one. I was just looking at. Uh, good work, though. That's good. Really, really good. Good stuff. You might want to use nails next time. I'm a home handyman. 我是一个非常擅长在家里面修修补补的人。所以，如果这个人呢，呃，是非常的擅长修补东西的话，我们可以说 He's very handy. He's very handy. 或者我们可以说 He's good around the house. He's good around the house. 他在家里面非常的厉害，到处什么东西坏了，他都可以修修补补。像这些人呢，我想他们最常去的地方应该就是五金店了。五金店的英文是什么呢 ？Hardware store. Hardware store 就是专门买这些螺丝钉啊、什么铁锤啊、榔头的地方。除此之外呢，我们常说的 DIY DIY。Do it yourself, 就是自己动手做的意思。很多人都以为呢，家庭主妇最幸福的，不用出去抛头露面，不用出去养家，不用出去赚钱。但是事实上，我觉得家庭主妇的工作真的是最枯燥乏味、最无聊，每天要做一样的事情，扫一样的地，抹一样的玻璃，然后要接送小孩子。最重要的，不但是没有人陪他聊天之外呢，还没有人付钱给他。所以呢，我觉得这个时候呢，你就可以说，家务呢是最无聊、最枯燥的一件事情。Housework is so dreary. Housework is so dreary. 就是说。家务实在是太枯燥乏味了。Thanks for meeting me for lunch. My pleasure. I'm just so pleased to get out of the house. I hate housework. Housework is so dreary. Tell me about it. Dusting, cleaning, vacuuming, making the beds. You must be exhausted. I don't do any of that. I mean, housework is so dreary when you have to tell the maid what to do all day long. Get that, would you? Housework is so dreary. This job is really too boring. This housework, we have another word for it, called household chores. It means household chores. These things are so boring. It's so boring. 
It's so boring， 真的是太无聊了。说到这个家庭主妇啊，其实她本身也是一个工作，所以如果有人问你说，哎，你是做什么啦？你应该很骄傲的跟她说 ，I'm a housewife。I'm a housewife. 我是一个家庭主妇，或者你也可以说 I'm a homemaker. I'm a homemaker. 我是一个持家的人。那现在很流行请佣人啦，女佣的英文就叫做 maid, maid。或者你也可以说 domestic helper, domestic helper 就是帮助你的人。所以呢，我觉得基本上这个家庭主妇跟女佣的本质呢，并没有差差别太多。最大的区别呢，就是家庭主妇是没有薪水的。女佣是有薪水的，真的是太气人的事情，我不干了 ，I quit。的双薪家庭，这就表示说呢，妈妈在上班，爸爸也在上班。那么，谁来烧饭呢？没有人烧饭了，也可能因为在外面吃饭又便宜又方便，所以大家喜欢在外面吃饭。但是，其实在家里面烧饭做饭也是一种乐趣之一，所以偶一为之也是需要的。所以，当你在呃这个做晚餐。呃，无论你进行到什么样的地步，肯定你只是在准备啦，在切菜啦，在洗菜啦，你都可以说 I'm preparing dinner. I'm preparing dinner. 我正在准备晚餐呢。No pastry course. Hey, honey, quick, come in here. You got to see this. I can't. I'm busy. I'm preparing dinner. You're what? But you don't even know how to cook. Come here and stop stalling. Well, for your information, it takes skill to open cans and push the right buttons on the microwave. Miss, know it all. Well, hurry up then, Mr. Yang. Can't cook. I'm starving. What? 我正在准备晚餐，或者你也可以说 I'm cooking dinner. I'm preparing dinner. 我正在准备晚餐，或者你也可以说 I'm cooking dinner. I'm cooking dinner. 我正在煮晚餐。那有些人呢，可能不想大费周章花很多时间去做很多很多的东西，可能你可能把一些简单的冷冻食品啊丢到这个微波炉里面去，也叫准备晚餐。像这个时候呢，我们可以说 I'll just whip up dinner. I'll just whip up dinner. 我会很快速的准备一个晚餐。那我想，这个爸爸妈妈在做晚饭的时候呢，当然希望小朋友能够帮忙。可能爸爸妈妈会叫小朋友去准备那个餐桌，去把这个碗筷给摆好。Set the table. Set the table 就是叫你准备餐桌的意思。或者呢，吃完饭之后要请小朋友负责把这个餐桌给清理干净。你可以说 clear the table. Clear the table 就是把桌子收拾干净的意思大家闺秀啊，严一定要严守这个大门不出，二门不迈，这样才有大家闺秀的风范。但是现在人呢，可能有各种不同的原因，可能是因为天性使然的关系，所以人家就是不喜欢出门，可能喜欢在家里面写写作啦，听听音乐啦，打打电脑啦，跟朋友打打屁等等。如果你是这样子的人的话，你可以说 I'm a homebody, I'm a homebody， 我是一个非常恋家的人。Come on, let's go out today. We're always stuck at home. No, I'd rather not. I'm a homebody. You knew that when we met. Yeah, but three years without going out is a bit excessive. That's so not true. 
I went out just six months ago. But then you had to. That's when we moved in here. You're not a homebody, you're a lazy body. Yeah, yeah. The remote. I'm a homebody. 我是一个恋家的人，所以呢，这也就表示我在家里面的时间是最开心的。所以你也可以说 I'm happiest at home. I'm happiest at home. 在家里面的时间是最开心的。我们刚才讲到呢，这个恋家其实有很多不同的原因。有的人可能是天性使然啦，就喜欢留在家里面。有些人是爸爸妈妈不准你出去。那有些人可能没办法，因为他留在家里面工作。但是还有一种人呢，他可能是有一些精神或者是心理方面的问题，所以他足不出户。可能呢，他可能目睹一个车祸，所以他害怕他出门会被车撞到啦，或者他有惧高症，所以他看到大高楼大厦他就很害怕。像这样子的人的话，我们会说 she's housebound， she's housebound， 他足不出户，但是是因为有这个心理障碍的原因。但有的时候呢，如果我们的朋友你老约他，老约他，他都不出门，你也可以跟他开玩笑说，干嘛你有病啊？ Are you housebound？ Are you housebound？ 你有病吗？你为什么不出门呢？ Everyone都是需要一个避难所的，例如小朋友可能考试没有考好啦，回家怕被爸爸妈妈骂，或者是老公老婆每天来给你嘚嘚嘚嘚嘚疲劳轰炸。这时候你总需要第二个地方去。如
You're expecting? No! We are moving house. We won't be your neighbors anymore. Oh, but that makes me so sad. You'll have to give me your new address so I can come and visit you. Sorry, no can do. You see, you're the reason we're leaving. We can't stand you. Bye. Can you give me a hug then? <laughs> Banja最基本需要的呢,当然就是一个搬家公司,搬家公司的英文就叫做a removal company,a removal company,我想要最基本会提供给你的应该就是搬家工人,叫movers,movers,当然还要看你个人家多少钱啦,可能今天人会帮你从头到尾帮你打包好,搬到另外的地方去之后再帮你全部再打开来。Anyway,他跟你们讲一讲的就是说,当你要搬家要离开的时候呢,可能你的邻居们或你的好朋友们,为了要舍不得你离开,他们会给你一个所谓的欢送会。这个欢送会呢,就叫做farewell party。Farewell party 等你搬到新家去之后呢新居落成为了要增加房子的人气增加喜气这时候呢你自己应该要办一个 housewarming party housewarming party 就是要庆祝这个新居落成 这时候呢人家就会为你送上这个 housewarming gifts housewarming gifts 也就是为了要庆祝你新居落成的礼物这时候你就知道为什么我每年要搬四次家了吧洋白洋人有些人呢喜欢背着行囊满天下乱跑但有些人呢很奇怪的他只要能够留在家里的话他就希望能够大门不出二门不卖像这样子的人呢你若让他去旅行的话他最容易得一种病而且还是一种没有药